வடபழனி போர்டிஸ் மருத்துவமனையில் புதிதாக நிறுவப்பட்ட விரிவான பார்கின்சன் நோய் மற்றும் ஆழமான மூளை தூண்டுதல் மையம் மருந்திற்கு கட்டுப்படாத தீவிர பார்கின்சன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக உருவாகி இருக்கிறது பார்கின்சன் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபது வயது முதியவருக்கு வடபழனியில் உள்ள போர்டிஸ் ஆழ்ந்த மூளை தூண்டுதல் மையம் புதிய வாழ்க்கையை வழங்கியிருக்கிறது பார்கின்சன் நோயால் அவதிப்பட்டு வந்த அறுபது வயது முதியவர் வடபழனியின் போர்டிஸ் மருத்துவமனையில் புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ள பார்கின்சன் மற்றும் இயக்க கோளாறுகள் மையத்தில் ஆழ்ந்த மூளை தூண்டுதல் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு வாழ்வில் புதிய நம்பிக்கையை பெற்றிருப்பதாகவும் டிபிஎஸ் என்பது மூளையை தூண்டுவதற்கும் பார்கின்சனின் அறிகுறிகளை போக்குவதற்கும் மூளைக்குள் ஆழமான முடியளவு மெல்லிய மின்துணைகளை பொருத்தக்கூடிய ஒரு நரம்பியல் துறை நுட்பமாகும் நரம்பியல் துறையினுடைய தலைவர் டாக்டர் கே பானுவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் டாக்டர் விகாஷ் அகர்வால் தலைமையில் போர்டிஸ் குழுவினர் பத்து மணி நேர நீடித்த அறுவை சிகிச்சையினை மிக வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளனர் நோயாளியினுடைய இயக்கம் முற்றிலும் முடங்கிய நிலையில் மற்றும் மருந்துகளும் பலனில்லாத நிலையில் நோயின் தன்மையை கவனமாக பரிசீலித்த பார்கின்சன் நோய் மற்றும் டிபிஎஸ் நிபுணர் திரு டாக்டர் விகாஷ் அகர்வால் அவர்களும் வலிப்பு மற்றும் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் கே விஸ்வநாதன் அவர்களும் நரம்பியல் நிபுணர் டாக்டர் சுபா சுப்பிரமணியன் அவர்களும் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் கே சுதாகர் ஆகியோர் அடங்கிய நரம்பியல் நிபுணர்கள் குழு டிபிஎஸ் தான் நோயாளி நிலைக்கு மிக பயனுள்ள சிகிச்சையாக இருக்கும் என முடிவு செய்து அதனை மிக வெற்றிகரமாக செய்து அவருக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கையினை வழங்கியிருக்கின்றனர் we all are the dbs team at fortis hospital vadapalani and we thank you all for coming here today recently we did a surgery uh, successfully with the most advanced lead which is called the directional dbs lead and these surgeries are now more and more common in our country and which is helping the patients to a lot of uh, degree so i am in this field of movement disorders and in chennai itself i have been doing the surgery since the last 3 years i am a physician and a movement disorder specialist my team surgeon and the lead surgeon is dr vishwanathan who helps for the actual surgical part i help for the movement disorder part and assessing the patient and determining which patient is suitable for surgery and after the surgery the need for a uh, the programming which is taken care and the medication adjustment which is a lifelong process so this surgery deep brain stimulation surgery should be done for limited patients selected group of parkinson's patient whom it can really give good results it is not a cure i will repeat again parkinson's dbs surgery is not a cure it is another modality of treatment which helps the patient to have a better quality of life this is something which and we cannot do this for every patient this is it is only for select group of patients i am helped by my colleague dr shubha who is a budding neurologist and she helps me on a day to day uh programming my patients uh, regarding the dbs cases on a daily basis so we have a uh, walk in dbs and parkinson's clinic uh, members of the community especially senior people above 60 years of age they can come and meet dr shubha at any point of time in our hospital and then when as per my appointment when available we can discuss the further you know the parkinson aspects of the patient and the treatment part so we believe in medicines and we believe in medical treatment first but the dbs is a good option for very few patients so in our clinic which is a comprehensive parkinson's disease clinic uh, we are helped with all our colleagues as a team and we take a collective decision on what is the best for the patient in our hospital and which is aptly supported by our you know zd and the management and the team here at bohot is wonderful thank you sanku munnare எம்ஆர்ஐ செய்யறது அது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோட்டோக்காலில் தான் எம்ஆர்ஐ செய்யணும் அதில் அந்த டைம்லேருந்து அந்த ஆப்ரேஷன் அப்படின்ற ஒருக்கான டைமிங் ஆரம்பிச்சிடும் அன்னைக்கு பேஷண்ட் வந்து காலையில் ஒரு சிடி ஸ்கேன் செஞ்சுட்டு அதன் பிறகு ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் போயிட்டு அந்த எலக்ட்ரோட்ஸை பிளேஸ் பண்ணுறது ஸ்டடி பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலாக ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஆகுது ஆகும் சரிங்களா ஸோ இது பல இடங்களில் செய்கிறாங்க ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ஸ்பெஷலாக சொல்ல விரும்புகிறோம்னா ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் எலக்ட்ரோட் அதாவது வந்து சென்சைட் அப்படின்னா அது உள்ள மூளைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் சேஞ்சஸை அதுவே அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு கரண்ட் அதுக்குள்ளே நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணணுன்றத அந்த எலக்ட்ரோடும் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் சாருக்கு ப்ரோக்ராமிங் அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமாக அவர் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் செய்கிறதுக்கு இந்த நியூ டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் வில் ஹெல்ப் இட் 
இந்த பார்க்கின்சன் என்ற உதறு அது வந்து மற்றவங்கள கம்பேர் பண்ணுறப்ப இவங்களுக்கு தன்னைத்தானே அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக டீஜெனரேட் ஆகுது அதனால் வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் தான் இந்த கை நடக்கும் ஸ்லோ ஆகிறது ரோபோ மாதிரி நடக்கிறது கீழே விழறது அதெல்லாம் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ்க்கு மாத்திரம் மரபணுவியல் ஜெனட்டிக் காஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மரபணு சார்ந்தே அவங்களுக்கு ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால அவங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசில் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வரும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தேம் ஆனால் வயசானவங்களுக்கு வர்றது அது நியூரோ டீஜெனரேஷன்னால அந்த ஏஜ் இல்ல இல்லையா இவங்களுக்கு ஏன் இந்த வயசுல இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க அதுக்கு ஜெனட்டிக் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் இஸ் வேஸ்குலர் பார்க்கின்சன் ஸோ இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்னால் தான் சுகர் பிபினால் தான் நமக்கு பிரெயினில் சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரோக்ஸ் வரும் ஸோ தட் வி கால் இட் அ ஸ்மால் வெசல் டிசீஸ் ஆர் வேஸ்குலர் டிசீஸ் ஆஃப் த பிரெயின் அது நிறைய இட்ஸ் வெரி காமன் டு நோ நவர் டேஸ் பட் அதனால் தான் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு டிமென்ஷியா பார்க்கின்சன் அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டுருக்கு ஸோ ஐ ரூ வீ ரோட் அ பேப்பர் ஃப்ரம் மை மை ப்ரீவியஸ் குரூப் விச் ஹஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் லேண்ட்செட் ஜெர்னல் விச் இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் ஜெர்னல் தட் வெஸ்டர்ன் பெசிஃபிக் ஏஷியாவில் நம்ம இந்த இந்தியா பங்களாதேஷ் இந்த கண்ட்ரீஸில் in the coming by 2030 we will have more number of parkinson's patient and it is going to become a silent pandemic in future and that is why the need for awareness to do proper exercise lifestyle modification at least this category in the vascular parkinson patients number load kunja kammi pannikalam if you have a better quality of lifestyle degenerative parkinson or typical parkinson disease it has to uh, uh, it, it cannot be cured or controlled by doing uh this kind of lifestyle changes but suppose ninga exercise pannikinga na so ipo pathinga na covid time la enna irukku na patient oda there are studies also in our country now 30 to 40% patients ka symptoms adhigama irukku already parkinson patient ka ena covid naal da post covid and the time la exercise illa everybody is confined to the home so symptoms are also more so exercise lifestyle management and very active lifestyle is very important for all parkinson patient if one message we can give to them please exercise adala konjo definitely it is going to benefit them i have seen patients i am able to reduce medicine for these cases the dosage ella korchukenga suppose if they are doing regular exercise so adu romba important point indha moola naramana coming adha vida adu romba or balance la irukum brain la sila edathla jaasthiya irukano sila edathla kammiya irukano correct ana time sorakano adu sorakra muriyum just like that sorakradhu kadaadu sila samayathla jaasthi sila samayathla kammi anna mari neenga sonna adu correct da dopamine oda இதனால தான் இந்த மாதிரி பார்க்கின்சன்ஸ் வருது பட் அந்த ஜென்டில் பேலன்ஸ் வந்து பிரெயின்ல வந்து எப்பயுமே இருக்கணும் அது இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அது உடல்ல இருக்க தசைகளையும் பாதிக்குங்களா நம்மளோட எல்லா தசை எல்லாமே வந்து நம்மளோட பிரெயின் கண்ட்ரோல் தான் இப்போ நான் இந்த மைக்கு இப்படி எடுக்கிறேன்னா என் பிரெயின்ல இருந்து அந்த சிக்னல் வரணும் இந்த மூமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து எடு அப்படின்னு மேல உள்ள பிரெயின் ஏரியாவில் சொல்லும் பட் ஆக்சுவலாக இந்த மூமெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஏரியா தான் பேசல் கேங்லியா அப்படின்னு அந்த பேசல் கேங்லியால இந்த டோபமின் பேலன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால தான் பார்க்கின் வருது மருத்துவமனையினுடைய மண்டல இயக்குனர் மற்றும் தலைவர் திரு வெங்கட் பனிதர் நெல்லூரி அவர்கள் பேசுகையில் ஒருங்கிணைந்த பார்கின்சன் நோய் மற்றும் டிபிஎஸ் மையம் அதிநவீன சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய நோக்கத்தோடு திறக்கப்படுவதை அறிவிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும் டிபிஎஸ் கிளினிக் இயக்க கோளாறுகளை நிவர்த்தி செய்து நோயாளிகள் இயல்பான நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ வழிவகுக்கும் என தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் இயக்க கோளாறுகளுக்கான சிறப்பு சிகிச்சை மையம் கொண்ட மருத்துவமனைகள் மிக மிக குறைவு என்றும் எங்கள் மையத்தில் பார்கின்சன் ஆழ்ந்த மூளை தூண்டுதல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் பிற நரம்பியல் பிரச்சனைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் நரம்பியல் மயக்க நிபுணர்கள் மனநல மருத்துவர்கள் உதவியாளர்கள் வழி மேலாண்மை நிபுணர்கள் மற்றும் நரம்பியல் மறுவாழ்வு நிபுணர்கள் இருப்பதாகவும் அனைவருக்கும் ஏற்ற விலையில் டிபிஎஸ் சிகிச்சைகளை வழங்குவதை உறுதி செய்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் 